ही गाइज वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सेल्फ रेशिका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी जो कि हम लोग करेंट अफेयर्स से यहाँ पे रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी जो करेंट अफेयर्स आज की है वो ये है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा न्यू इलेक्ट होकर आ गए हैं काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि सुमित्रा महाजन जो है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा थी लेकिन अब इनको हटाकर नए एक लोकसभा के स्पीकर बनकर आ गए हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस काफ़ी है चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो यू के प्रॉब्लम्स हो या स्टेट पी सी एस हो या फिर आप एस रेलवे कोई भी एग्जाम दे रहे हो बैंकिंग वगैरह ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा कि 2019 में कौन से न्यू यहाँ पे आपके लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट होकर आए हैं तो पहले हम लोग करंट देख लेंगे उसी के साथ साथ क्या है उसके साथ स्टैटिक पोर्शन है यानी कि स्पीकर के बारे में हम लोग डिटेल देख लेंगे कि लक्ष्मीकांत में क्या क्या बातें दी गई है यानी उनके टेन्योर के बारे में भी देखेंगे और साथ ही उनके पावर ड्यूटीज के बारे में भी देखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज में क्या बातें रखी गई है तो आइए आज हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं करंट अफेयर्स की जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है तो हमारे न्यू स्पीकर जो लोकसभा के बने हैं वो है ओम बिरला तो ओम बिरला आपके बीजेपी के मेंबर है और एमपी रहे हैं राजस्थान कोटा से कांग्रेस हो या तृणमूल हो या फिर दूसरे भी अपोजिशन पार्टी जो है इनको काफ़ी सपोर्ट किए है ओम बिरला को एज ए स्पीकर पी मोदी यहाँ पर हिप प्रेस किए है ओम बिरला को और वो यहाँ पर डिवोटेड वर्कर के जैसा उनको यहाँ पर कहा गया है ओके तो भारतीय बीजेपी जनता मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की जो एम है ओम बिरला वो यहाँ पर इलेक्ट होकर आया है स्पीकर जो कि सेवनटीन लोकसभा के हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा नाम ओम बिरला जो है टू टाइम्स एमपी भी रहे राजस्थान कोटा से और ये इलेक्ट होकर आया है जब पीएम मोदी जो है इनका नाम प्रपोज किए थे थर्ड डे जो कि लोकसभा का सेशन यहाँ पे चल रहा था तो ओके तो इसलिए आपको ये याद रखना है तो आइए अब स्टैटिक पार्ट भी देख लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा से तो सबसे पहले इलेक्शन और टेन्योर देखते हैं तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा होती है और राज्यसभा होते हैं ये आपका पार्लियामेंट का पार्ट है ओके तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा के होते हैं उनको हम लोग स्पीकर कहते हैं लेकिन वही अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर मैं राज्यसभा के कहूँ तो उनको हम लोग चेयरपर्सन कहते हैं चेयरमैन कहते हैं ओके तो यही हम लोग स्पीकर के बारे में बात करें तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपने ही मेम्बर से चुन आते हैं यानी कि जो भी यहाँ पे लोकसभा के मेंबर वगैरह होते हैं ना उन्हीं में से एक मेंबर को यहाँ पे स्पीकर की तरह उनको अपॉइंट कर दिया जाता है जब कभी भी ऑफिस ऑफ आफ स्पीकर यहाँ पे खाली होती है तो लोकसभा जो है यहाँ दूसरे मेंबर को बना देते हैं जब ये आपका जो ऑफिस खाली हो जाता है ना तो वहाँ पर दूसरे मेंबर जो उन्हीं में से कोई होते उनको यहाँ पर स्पीकर बना दिया जाता है तो जो डेट होता है ना इलेक्शन ऑफ स्पीकर का वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है यूजअली आप देखोगे तो जो स्पीकर है वो अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक यहाँ पर लोकसभा की आपका लाइफ होती है यानी कि लोकसभा का जो है फाइव ईयर्स तक होता है तो जब तक यहाँ पे फाइव ईयर्स तक लोकसभा है तब तक यहाँ पे स्पीकर अपने हाउस में रहते हैं और उनको यहाँ पे ऑफिस भी वैकेट करना पड़ता है यानी कि अगर वो चाहे तो वो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं लेकिन तीन केसेस में वो छोड़ सकते हैं सबसे पहला कि अगर वो यहाँ पे चीज करते हैं यानी कि वो मान लेते हैं कि लोकसभा के अगर वो मेंबर है तो उनको यहाँ पे ऑफिस खाली करना होगा सेकेंड है कि अगर वो रिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन देंगे डिप्टी स्पीकर को लिखकर थर्ड है कि उनको यहाँ से हटाया जा सकता है लेकिन एक रेजोल्यूशन पास होगा जो कि सारे मेंबर यानी लोकसभा के ऑल द मेंबर्स यानी कि मेजोरिटी से इनका पास किया जाएगा और इस तरीके का जो रेजोल्यूशन होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका फोर्टीन डेज में एडवांस नोटिस में दिया जाएगा यानी कि लोकसभा के जितने भी मेम्बर होंगे अगर वो इस चीज़ के लिए हामी भर देते कि इस स्पीकर को यहाँ से हटाना है तभी इनको यहाँ से हटाया जाएगा जब भी रेजोल्यूशन जो इनके रिमूवल का होता है ये यहाँ पर आपका हाउस में सीडर किया जाएगा तो उस समय यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस को यानी कि जब भी उनके अगेंस्ट में यहाँ रिमूवल पे जब उनका यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन चलेगा तब स्पीकर अपने हाउस को जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन वो प्रिसाइड नहीं करेंगे वो यहाँ पे स्पीक कर सकते हैं यानी कि बोल सकते हैं और लोकसभा में होने वाले जितनी भी प्रोसीडिंग है उनमें भी पार्ट ले सकते हैं और फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट भी कर सकते लेकिन वो इक्वालिटी के लिए वोट नहीं करेंगे जब वो स्पीकर होते थे तो वो इक्वालिटी के लिए वोट करते थे लेकिन अभी वो इक्वालिटी के लिए वोट नहीं करेंगे जैसे हर हर कोई मेंबर यहां पे अगर वोट करते हैं तो उसी तरीके से वो भी फर्स्ट स्टैंड में वोट करेंगे जब कभी भी लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर जो है ना तुरंत से वो अपना सीट को खाली नहीं करते वो कंटिन्यू रखते हैं जब तक न्यू इलेक्टेड लोकसभा वापस से नहीं होती जैसे कि अभी सिक्सटीन लोकसभा डिजॉल्व हो गई उसके बाद हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन हुआ जनरल इलेक्शन होकर अभी सेवनटीन लोकसभा स्टार्ट हुई है तो वो
तो प्रोटेम स्पीकर जब तक चुन के नहीं आते तब तक सुमित्रा महाजन रहती है प्रोटेम स्पीकर चुन के आ जाते हैं तो उनके बाद सुमित्रा महाजन को जी जो है वो अपने सीट को वैकेंट कर देती है ओके अब रोल पावर और फंक्शन के बारे में बात करें तो स्पीकर जो है वो आपके लोकसभा के हेड है और रिप्रेजेंटेटिव भी होती है उनके पास पावर है वो पावर और जो मेम्बर की जो प्रिवलेजेस है ना उनका यहाँ पर वो गार्जियन होते हैं यानी कि जो भी लोकसभा के मेम्बर होते हैं उनके गार्जियन जो है वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं और पूरे हाउस के यानी कि होल और जितने भी कमेटी होते हैं उनके भी गार्जियन होते हैं ये प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं हाउस के और इनकी जो डिसीजन है ना पार्लियामेंट्री मैटर में वो फाइनल होती है और यहाँ पे मोर आपको देखने को मिलेगा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये लोकसभा के होते हैं इनकी कैपेसिटी अगर देखें तो ये काफ़ी वास्ट है वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिया जाता है काफ़ी ग्रेट ऑनर दी जाती है हाई डिग्निटी है और सुप्रीम ऑथोरिटी है उनकी घर के यानी कि हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर जो इस लोकसभा के स्पीकर है ना वो अपनी पावर और जो ड्यूटीज़ होते हैं वो तीन सोर्सेज से उनको दिया जाता है तो तीन सोर्सेज क्या क्या है सबसे पहला उनको कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान है उनकी तरफ से उनको यहाँ पे पावर और ड्यूटीज दी गई है सेकेंड है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर की तरफ से उनको यहाँ पे पावर और ड्यूटी दी गई है और लोकसभा के जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं उनकी तरफ से भी इनको पावर और ड्यूटीज दी गई है और थर्ड है यहाँ पे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ओके तो इन तीन तरीके से उनको जो है यहाँ पे पावर और ड्यूटीज दी गई है जो कि उनको परफॉर्म करना होता है साथ ही साथ इनके पास कुछ पावर और ड्यूटीज है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के स्पीकर के पास क्या क्या पावर है और क्या क्या उनको ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है तो फर्स्ट है कि वो जितने भी हाउस के डेकोरेम होते हैं यानी कि हाउस के जो फुल मेंबर होती है फुल सीट होती है यानी कि 545 है तो 545 में से एटलीस्ट यहाँ पे 10 परसेंट लोग प्रेजेंट होना चाहिए तब अगर 10 परसेंट टेन परसेंट लोग अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम लोग हाउस का डेकोरेम कहते हैं और अगर 10 परसेंट लोग प्रेजेंट होते हैं तभी हाउस की सेशन स्टार्ट होती है तो उनको यहाँ पर डेकोरेम मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस मेंटेन करना पड़ता है और साथ ही जो भी प्रोसीडिंग है उनको वो रेगुलेट करती है ये यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इनका और इनका जो भी पावर है वो फाइनल है फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं ये प्रोविजन जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में दिया गया है और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट में दिया गया है तो ये फाइनल इंटरप्रिटेड होते हैं साथ ही ये एडजोन करते हैं हाउसेस को और सस्पेंड करते हैं यानी कि कुछ दिन की कुछ देर के लिए ये होल्ड पे भी लगा देते हैं जो भी सेशन होती है या फिर ये यहाँ पे सस्पेंड भी करते हैं तो जो भी यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है अगर कोरम पूरा नहीं हो पाता यानी कि फाइव में से आपके 10 परसेंट भी लोग अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं यानी कि आप मान लो कि 54 या 55 लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते तो वो यहाँ पे जो हाउस की मीटिंग है उसको सस्पेंड कर देते हैं साथ ही ये वोट नहीं करते फर्स्ट स्टैंड में ये तभी वोट करते हैं जब वहाँ पे आपका टाई अप हो जाता है तो टाई अप के केस में ये वोट करते हैं और हाउस जो है ये इक्वली डिवाइड होता है हर एक क्वेश्चन में और स्पीकर जो है यहाँ पर वो वोट कर सकते हैं और इस तरीके का जो वोट होता है ना उसको हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं और ये जो पर्पज़ किस लिए होता है तो डेड लॉक को रिजॉल्व करने के लिए यानी कि मान लीजिए कि टाई अप हो गया जो अपोजिशन पार्टी है वो भी आपका 10% परसेंट वोट दी है और जो रूलिंग पार्टी है वो भी यहाँ पे 10% परसेंट वोट दी है किसी भी टॉपिक को लेकर तो ये आपका जो है इक्वालिटी हो गया तो इसी इक्वालिटी को लेकर डेडलॉक हो सकता है कि इसकी बात माना जाए या इसकी बात माना जाए तो यहाँ पे स्पीकर क्या करते हैं कि अपनी अपने तरीके से अपने सोच की तरफ से वो यहाँ पे वोट करते इनको वोट देंगे तो ये पार्टी की बात मानी जाएगी इनको वोट देंगे तो ये पार्टी की बात की जाएगी इस तरीके से डेडलॉक नहीं हो पाएगा तो यही काम स्पीकर करते हैं नेक्स्ट है कि ये ज्वाइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करते हैं यानी कि दोनों हाउस में अगर किसी भी बिल को लेकर किसी भी बातों को लेकर अमेंडमेंट को लेकर अगर यहाँ पे कोई भी नोकझोंक हो जाता है तो उस समय जॉइंट सिटिंग होती है जब लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो है यहाँ पे मिलते हैं तो जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं साथ ही यहाँ पे जो है वो एक सीक्रेट सिटिंग भी अलाउ करती है जिसमें कि लीडर ऑफ हाउस को यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये सीक्रेट सिटिंग है इसमें कोई भी आउटसाइडर या स्ट्रेंजर्स को इंटर करने का परमिशन नहीं है साथ ही वो डिसाइड करने का उनको हक है कि कौन सी बिल यहाँ पर मनी बिल है कि नहीं मनी बिल कौन मनी बिल कौन मीन्स कौन सी बिल मनी बिल है या नहीं है ये पूरी तरीके से होल सोल ऑथोरिटी जो है लोकसभा के स्पीकर को दी गई है साथ ही वो डिसाइड करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस ऑफ क्वालिफिकेशन है यानी कि लोकसभा के मेंबर का क्वेश्चन ऑफ क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे है या नहीं साथ ही साथ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो कि आपका प्रोविजन यहाँ पर टेंथ स्कड्यूल में दिया गया तो उसके तहत में जो भी फाइनल यहाँ पर देना होता है बात तो वो यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर देते हैं साथ ही वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जैसा भी एक्ट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का जिसमें कि वो एक्ट लिंक करती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बीच में और बहुत सारे पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में तो 
हूँ पार्लियामेंट चैप्टर मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ लेकिन अभी ये न्यूज़ में था तो आपको जानना ज़रूरी है इसलिए मैं यहाँ पे एक न्यूज़ सेशन स्टार्ट की हूँ कि जो भी टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में रहेगी मैं उसके साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी कम्प्लीट करा दूँगी जिससे आपका दोनों चीज़ यहाँ पर स्ट्रॉग हो जाएगा ओके तो कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि मैं इस तरीके से नहीं करूँ क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए उनके लिए बेनिफिट नहीं है ओके तो लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट नहीं है कैसे नहीं है अगर आप जब भी इस चीज़ को पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि किस चीज़ किस तरीके की टॉपिक अगर न्यूज़ में होती है तो उससे बैकग्राउंड में जाकर किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे आपका आइडिया भी डेवलप करने की बात होगी और ये आपका अब पाँच साल तक के लिए फिक्स हो गया स्पीकर स्पीकर तो बदलने वाले नहीं है तो पाँच साल तक जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनको यहाँ पर बेनिफिट ही होगी ओके तो इसलिए मैं इस तरीके की ये आपको बता रही हूँ कि करेंट से जोड़ आपको स्टैटिक पोर्शन को किस तरीके से पढ़ना है किस तरीके से कम्प्लीट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए इसलिए इस तरीके का टॉपिक मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ जिससे कि आपका पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा और जो करंट की जो टॉपिक होगी पॉलिटी से रिलेटेड वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी ओके तो गाइस आज के लिए बस यही आ, ये लेसन रही अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने सुझाव अगर डाउट कोई सजेशन कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू